Xin chào các bạn, đây là một chiếc mạch sạc pin của cái dòng pin 18650 Đây là cái pin 18650 rất thông dụng trên thị trường Và với cái mạch này nó có tác dụng vừa sạc pin 18650 vừa có chức năng bảo vệ pin Các bạn thấy không, rất chi là nhỏ gọn Và đặc biệt với cái mạch này giá bán ở trên thị trường rất rẻ luôn Nó chỉ có mấy nghìn đồng một cái thôi, cực kỳ rẻ luôn các bạn nhé Tuy nhiên ngoài các cái chức năng bảo vệ pin như vậy thì nó còn có một cái tính năng ẩn mà nhiều người không biết. Và chúng ta có thể tận dụng cái tính năng ẩn này để làm thành một cái đèn có thể tự bật tắt khi mà mất điện hoặc là khi là trời tối. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái mạch như vậy. Các bạn các bạn để ý này, cái mạch này thì nó dùng cái con TC4056, đây là cái con rất thông dụng rồi. Con này nó quản lý sạc pin khá tốt này. Ngoài ra nó còn sử dụng một cái cặp linh kiện này. Mục đích của nó đó là bảo vệ pin các bạn nhé. Khi mà điện áp nó thấp mà dưới cái mức quy định thì lập tức là nó sẽ ngắt. Nó không cho pin xuất đầu ra nữa. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ gồm có đầu vào pin này. Đấy các bạn nhìn thấy B cộng và B trừ. Và đầu ra này, đầu ra tải này gồm có ao cộng và ao trừ này. Thì cái ao cộng và B cộng này thì hai cái đầu này là nó nối tắt vào với nhau các bạn nhé. Và pin trừ thì chúng ta nối vào đây. Đó, còn đầu ra tải trừ thì chúng ta nối vào đây. Thì đấy là cách đấu thông dụng. Thì các bạn để ý ở đây, nó sẽ có một cái con này. Thì bản thân con này nó là một con mút phét các bạn nhé. Con này nó là con 8205A các bạn ạ. 8205A thì bản thân con này nó là hai con mút phét nó nằm ở trong con này. Và trong đấy nó sẽ chung cái chân D với nhau. Thì cái chân D chính là cái chân số 1 và chân số 5. Đấy, chân D là chân số 1 và chân số 5 là chân D. Còn chân số 23 này, 67 thì nó là chân S các bạn nhé. Thì chân 23 thì nó sẽ nối ra B trừ. Còn chân 67 thì nó sẽ nối ra A cộng này. Còn chân 4 này và cái chân số 8 này này. Thì đây là hai cái chân để điều khiển hai con mút phép này các bạn nhé. Trong đó là cái chân D thì đã được nối thông với nhau ở bên trong rồi. Thì như vậy rõ ràng là khi mà có cái tín hiệu nó kích vào cái chân số 4 hoặc là chân số 8. Thì hai cái con phép ở bên trong nó sẽ thông mạch và lập tức là cái điểm B trừ và ao trừ nó sẽ được nối tắt với nhau. Có nghĩa là pin nó sẽ xuất ra cái đường ra này. Đó, thì mặc định thì cái chân số 4 này nó được nối vào cái con này là cái con quản lý dòng này. À, còn cái chân số 8 này nó đang để trống. Thì bây giờ chúng ta sẽ tận dụng cái chân số 8 này để chúng ta sẽ điều khiển và chúng ta sẽ biến cái mạch này thành một cái mạch bật tắt đèn khi mà có điện hoặc là khi mà trời tối các bạn nhé. Thì cách làm của chúng ta sẽ như sau. À, đầu tiên chúng ta sẽ đấu pin dương vào B cộng này. À, ra dương tải thì vào ao cộng này Còn đối với cái chân B trừ và ao trừ thì chúng ta sẽ đấu ngược lại cho nhau Có nghĩa là chân pin chúng ta sẽ đấu vào ao trừ Còn chân ra tải thì chúng ta đấu vào chân B cộng các bạn nhé Sau đó chúng ta sẽ câu một cái chân Đó là chân số 8 này chúng ta câu ra Và chúng ta sẽ cần thêm hai con linh kiện Một là con diode Đấy. Hai là con quang trở hai con linh kiện này thì nó khá rẻ thôi hoặc là các bạn có thể tận dụng ở các cái linh kiện cũ. Rồi, mình đã hàn lại rồi các bạn nhé. Thì uh, gồm có dương nguồn pin này, dương là cái dây đỏ này, mình sẽ hàn vào cái B cộng này. Dương tải này thì mình sẽ dùng một cái quả bóng đèn 12V này các bạn nhé. Đây bóng đèn sợi tốt 12V thì mình sẽ kẹp đây dương tải này. Thì bóng đèn sợi đốt thì nó không bia phân biệt âm dương. Nếu như các bạn có cái thiết bị nào mà dùng âm dương thì chúng ta cần đấu đúng mua đúng chiều nhé. Rồi, dương tải vào đây. Còn âm tải, âm tải này, âm tải thì mình đấu ngược, đó là đấu vào cái B trừ này các bạn nhé. Đó. Còn cái âm nguồn, âm nguồn là cái dây đen này thì mình sẽ đấu vào ao trừ các bạn nhé. Đó, thế là mình sẽ đấu nó sẽ ngược lại một chút ở cái phần âm này. Ở đây mình sẽ câu sẵn một cái dây nhỏ nhỏ vào cái chân số 8 của cái con phép này. Bây giờ mình sẽ cắm pin vào. Mình sẽ dùng một cái viên pin và chúng ta sẽ cấp vào. 18650 đúng không? Đấy các bạn nhìn thấy chưa? À, khi mà cấp vào thì lập tức là điện nó sẽ ra tải luôn. Đó, nó sẽ thông từ ao trừ sang B trừ và nó sẽ cấp ra tải. Còn cái B cộng và ao cộng này thì là nó thông với nhau sẵn rồi. Thế bây giờ nếu như mà có điện đúng không ạ? Thông thường thì khi mà chúng ta có điện thì chúng ta muốn là cái đèn của chúng ta tắt đi. Ví dụ như là chúng ta muốn chế cái này nó thành một cái đèn sự cố. Có nghĩa là khi mất điện thì nó mới bật lên. Còn khi mà có điện thì nó tắt đi. Thì các bạn lưu ý là cái 
à, mạch này thì nó sẽ dùng cái điện áp cấp vào nguồn cấp vào là 5V các bạn nhé các bạn có thể là dùng cục sạc điện thoại các bạn cấp qua cái cổng micro USB này cũng được hoặc là các bạn cấp cộng trừ vào hai cái cọc đây đấy hai cọc cộng trừ đây này đó rồi bây giờ mình sẽ có một cái nguồn 5V đây mình sẽ cấp vào dương này và bây giờ là nguồn đang 5V này là đang có điện 5V các bạn nhé mình sẽ đo đồng hồ cho các bạn xem này Đấy các bạn nhìn thấy chưa? 5V nhá. Đấy hai đầu là 5V thì bây giờ mình cấp vào thì theo uh, nguyên lý là mình mong muốn là khi mà cấp điện vào thì cái đèn nó phải tắt đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn sáng các bạn thấy chưa? Nó vẫn sáng. Nhưng mà các bạn nhìn thấy này, cái đèn báo đỏ là đèn sạc nó vẫn đang sạc cho pin luôn. Đấy. Và chúng ta mong muốn là cái khi mà có điện là cái này nó phải tắt. Đó, thì chúng ta sẽ đấu như sau. Đây, bây giờ mình sẽ đấu cái dây này vào cái âm nguồn. Đó, vào cái cực âm nguồn như này. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Đèn tắt thả ra thì đèn sáng đấu vào đèn tắt. Mặc dù là khi đang có điện thì uh, điện nó vẫn sạc cho pin nhá, đèn báo đỏ nó vẫn sạc này. Đó. Thế nhưng bây giờ giả sử như là mất điện thì mình mong muốn là khi mà mất điện thì đèn nó phải tự động nó bật đúng không ạ? Bây giờ mình cắt điện này, mình tắt này. Ok, mình tắt rồi, tắt điện rồi. Các bạn thấy nhìn thấy cái đèn đỏ là nó mất rồi này. Cái điện đầu vào nó đã bị mình đã tắt rồi nhá. Đó. Thế nhưng mà đèn không sáng này. Như vậy là không được. Bây giờ các bạn mà muốn đèn mà tự động sáng khi mà mất điện thì các bạn sẽ tiếp tục làm một cái bước tiếp theo. Đó là các bạn sẽ dùng một con diode. Đây, các bạn sẽ dùng một cái con diode. Đó, một con diode nguồn như thế này. Các bạn cố gắng chọn cái con diode nó công suất lớn một chút, nó khoảng 1 2A trở lên nhé. Bởi vì nhỏ quá thì khi mà dòng sạc nó chảy qua thì nó sẽ nóng. Và các bạn đấu con diode vào cái mạch này như sau. Các bạn đấu từ anode sang cathode thì anode các bạn sẽ đấu vào âm nguồn này. Đấy, các bạn đấu đúng như chiều như này các bạn nhé. Đó, đấu đúng như chiều này cho mình. Rồi, còn cái dây mà chân số 8 này các bạn sẽ đấu vào cái chân cathode này. Mình đã đấu xong nhá. Bây giờ cái nguồn điện vào vào mạch này này thì các bạn chỉ cần đấu vào đây là ok. Đây mình sẽ đấu cho bạn xem này. Có nghĩa là bây giờ cứ đang có điện này. Thì xem là cái đèn có tắt không nhá. Mình cấp điện này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đèn tự tắt rồi đúng không ạ? Có điện, đèn đã tự tắt. Đây, có điện đèn đỏ sạc này, đang sạc đang báo là sạc pin này và đèn đã tự tắt cho chúng ta này. Và bây giờ giả sử như không may mà mất điện lưới, đây mình rút cái này ra thì đèn nó phải tự sáng lên, có nghĩa là lúc này đèn nó sẽ dùng nguồn của pin đúng không ạ? Mình rút ra này. Ok chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Mất điện đèn tự sáng này, có điện này, đèn tự tắt và sạc pin này. Mất điện này, đó, đèn tự sáng lấy nguồn từ pin. Rồi, thế bây giờ nếu như mà trong trường hợp mà bạn muốn ban ngày đúng không ạ? Giả sử như ban ngày à, mà trời đang sáng như này nhưng mà mất điện thì bạn muốn là cái đèn này vẫn tắt. Đó, bởi vì nếu như mà cứ để mà nó sáng ban ngày này thì nó sẽ lấy hết điện ở pin này đến lúc tối thì lại không có cái gì dùng. Thì bây giờ các bạn sẽ dùng tiếp một con linh kiện nữa đó là con quang trở này. Đó, các bạn đấu con quang trở này song song với cái con diode này các bạn nhé. Đấu song song con diode này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? À, mình đã đấu cái con quang trở này song song với cái con diode này các bạn nhé. Đó, song song con diode. Và bây giờ chúng ta sẽ xem xem. Thứ nhất là có điện. Đấy, trời có điện và đang ban ngày. Đây, ánh sáng ban ngày đây. Có điện này. Đó, thì các bạn nhìn thấy không? Đèn không sáng nhé. Và đang sạc pin này. Đèn báo đỏ là đang sạc nhé. Nó vẫn sạc nhé. Khi nào nó đầy thì nó mới báo đèn xanh. Vẫn đang sạc pin này. Đấy, mất điện này. Mất điện này. Thì đánh nghĩa là nó sáng nhưng mà do ban ngày có quang trở này thì nó không sáng nhưng mà mất điện vào buổi tối thì mình bây giờ mình sẽ lấy tay mình che cái con quang trở này đi. Đấy. Các bạn nhìn xem là nó có sáng hay không nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Sáng chưa? Mình đã che tối om cái con quang trở này đi thì sáng này bây giờ bỏ tay ra này. Đó, là lại không sáng nữa bởi vì ban ngày rồi. Bây giờ buổi tối này. Đấy, ban ngày này. Các bạn thấy không? Tiện không? Quá tiện luôn. Có điện đây có điện này đó có điện nhá có điện nếu như mà kể cả buổi tối này che con quang trở đi nhưng mà do có điện thì nó cũng không sáng này ban ngày cũng không sáng này tối có điện cũng không sáng này các bạn nhìn thấy chưa nhưng mà mất điện này mất điện buổi tối này sáng này có điện này đó đấy chưa các bạn thấy không một cái tính năng cực kỳ hay cực kỳ hữu ích nhưng mà chắc chắn là nhiều người chưa biết đâu 
Nếu như các bạn mà muốn cái mạch này nó điều khiển một cái đèn công suất nó lớn hơn, ví dụ một cái đèn 220V công suất lớn chẳng hạn thì các bạn chỉ cần thay bằng một cái dơ le trung gian thôi. Đó là các bạn sẽ đấu à, hai cái đầu này, hai cái đầu dây của cái đầu đèn này vào cái đầu của cái cuộn hút của dơ le ấy. Thì các bạn phải chọn cái dơ le là 5V nhá. Các bạn chọn dơ le 5V. Đấy, các bạn đấu vào cái đầu cuộn hút của dơ le. Thế là được rồi. Còn các cái tiếp điểm kia thì các bạn đấu vào điện 220 là nó sẽ tự động đóng cắt với cái đèn công suất lớn được thôi. Rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái tính năng cực kỳ hữu ích trên cái mạch sạc của pin 18650 này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhấn ủng hộ kênh của mình bằng cái là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.